Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Oras Paul Manjua Jua 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 Jelas kemudian bahwa saya tadi yang saya sampaikan pada awal sebagai pikiran itu tadi yang saya buka saja yang berbual yang sebenarnya bisa dijelas suara Panggilan kita sebagai murid Yesus dan motivasi untuk mengikuti dia Bapak ibu saudara saudari yang terkasih mungkin kita sudah pernah mendengar ilustrasi cerita bagaimana Yesus terus memberi pembelajaran kepada para muridnya memahami motivasi motivasi mereka setelah ia memanggil mereka dari pekerjaannya yang sebelumnya untuk mengikuti dia tidak apa apa dan namanya saja Cerita, maka konon kabarnya Yesus seperti biasa ketika memanggil para muridnya pergi dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mewartakan maka pada suatu hari katanya ia memanggil kembali para muridnya bebas mengumpulkan mereka lalu mulai memberi pemberitahuan ini bahwa kita akan berangkat kita akan memantahkan dan untuk saudara-saudara supaya sekarang segera menyiapkan diri berkemas mulai Yohanes bertanya apa yang kami siapkan kata kepada Yesus lalu Yesus mulai mengatakan tidak perlu bersusah-susah seperti biasa Yesus mengatakan tetapi sekarang saya meminta anda semua untuk mencari masing-masing satu buah batu dan kalian angkat itu kita bawa masing-masing kalian membawa masing-masing dicari menurut kemampuan anda untuk mengangkatnya ketika ada kata kemampuan untuk mengangkatnya ini Petrus mulai berpikir saya akan cari yang besar semampu saya untuk mengangkatnya Mulai Yohanes tadi berpikir, saya coba yang kurang lebih bisa kuangkat kalau bisa lebih ringan lebih baik. Mulai Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus itu nanti berpikir, ah, oh, bukannya menyuruh kita untuk menyiapkan makanan, justru ini menyuruh kita untuk menangkap batu yang berat-berat nanti. Maka mulai berpikir dia tentang kemudahan. Maka ia mencari. Dia berpikir saya akan mengangkat batu yang kecil saya. Maka Yesus mengatakan sekarang ambil batu itu dan kita berangkat. Singkatnya kedua belas murid membawa masing-masing satu batu lagi. Yesus memperhatikan Petrus itu berat batu yang diangkatnya itu. Juga Yohanes satu lebih besar dari Petrus ini. Yesus memperhatikan punya Yudas Iskario tadi Gerakannya yang seakan-akan berat Mengangkat Padahal kecil sekali betulnya senang Tapi cara mengangkat itu Seperti yang mudah membuat orang memang capek Setelah berjalan Dan tengah hari Mulai lapar Mulai rasa lapar Mulai Yudas berkata kepada teman-teman Kapan kita berhenti dan mau makan ini Sudah setiap hari dan tidak ada juga berita untuk makan Yesus tahu apa yang sedang mereka bicarakan itu. Sekarang Yesus berkata kepada para muridnya, sekarang karena sudah siang hari, saya ini ke semua sudah lapar sekarang kita berhenti. Kita mau makan. Kata Petrus, dari mana kita ambil makan itu? Dia bilang sekarang banting batu itu ke bawah. Pertama, maka mereka banting dan akhirnya jadi apa? Menjadi roti Dan roti itu pun bentuknya Persis seperti besarnya batu tadi Dan bentuknya batu tadi Maka roti Petrus Besar soal Punya Yohani suka besar Tapi lebih besar roti Punya Petrus Sama halnya dengan punya Yudas Iskari Ketika 
ketika dibandingnya roginya juga sebesar batu itu dan bentuknya juga seperti itu. Ketika sudah jadi rogi tadi mulai berkeliaran mata juga sini melihat bentuk roti ini. Wah, ini roti kecil sekarang. Dan Yesus mengatakan sekarang makan. Mereka makan. Dan dia terus begitu capeknya, karena Yesus mengatakan kalian makan roti ini menurut bagian kalian masing-masing dan tidak bisa diminta. Maka Petrus kesulitan menghabiskan rotinya, sedangkan Yudas Iskariot beberapa kali saja terlakar tangannya sudah habis. Mulailah yang melirik-lirik teman-temannya ini untuk meminta, tapi Yesus juga memperhatikan dia, karena tadi tidak bisa diminta. Singkatnya. Semua mereka kenyang dan yakinlah bahwa Yudas inilah yang masih merasa lapar. Yesus mengatakan kepada mereka sekarang kita lanjutkan perjalanan masih jauh. Kemungkinan kita juga akan makan malam masih di perjalanan dan sekarang cari batu lagi. Akan masing-masing menurut kemampuan dan sekarang Petrus berkata dalam hati, wah oh, besar sekali batu tadi. Kalau itu nanti jadi roti terlalu sulit saya menghabiskan. Yudas mulai berpikir, tadi kecil sekali batu yang bawa ini Ternyata rupanya untuk kami ini, bukan untuk Yesus Maka dia mulai mencari batu yang besar sekali Melebihi batu yang dibawa oleh Petrus tadi Jalan berlanjut Pada malam hari Yesus mengatakan sekarang tempatnya saatnya Kita akan mengalami kesulitan di dalam perjalanan Kurang lebih ketika juga kita merasakan lapar. Di dalam perjalanan itu, mereka melewati jalan yang berlumpur. Dan hari juga sudah makin malam. Perut sudah makin lapar. Yesus berkata kepada mereka, Sekarang kita sudah merasa capek, lapar, tapi kita masih juga melewati lumpur ini. Baik, kalau begitu sekarang, banting batu itu di lumpur ini. Yudas berkata, bagaimana kalau nanti kotor rotiku ini? Sudah, di, dia belum. Tapi katanya dalam hati, seandainya pun jalan yang berlumpur, karena Yesus yang mengatakannya itu, itu bisa jadi bersih saja. Karena mereka mau makan juga dan melewati juga jalan itu. Maka mereka berjejer di jalan yang berlumpur tadi. Dan Yesus mengatakan, sekarang banting tapi itu. Dan mereka banting batu dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa yang terjadi? Tidak ada perubahan. Batu tetap batu, tidak jadi roti. Tetapi dia berjejer batu itu di sepanjang jalan yang berlumpur. Yesus mulai mengatakan kepada mereka sekarang batu ini telah menolong kita untuk melewati jalan yang berlumpur ini sehingga kita tidak terlalu kesulitan. Begitu kesannya hati Yudas mendengar itu, ternyata. Bukan jadi roti yang sudah capek-capek dia membawa tadi batu itu dari belakang Berpikir-pikir tentang bentuk rotinya itu karena baru sekali batu yang dia bawa itu Bapak itu sudah sedari, itu kurang lebih ilustrasi Namanya ilustrasi Bagaimana memberikan motivasi ini terus menerus Dari mementingkan diri dengan mengikuti kehendak maka tadi memang sepakat apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam bacaan yang kedua orang yang iri hati kata orang fasik orang yang fasik orang yang iri hati yang mementingkan diri sendiri maka di situ akan ada kekacauan dan bahkan bermacam-macam perbuatan yang kurang baik ada di sana. Dalam kitab kebijaksanaan pada bacaan yang pertama tadi Orang fasik berkata Mari kita menghadap orang yang baik Sebab bagi kita ia akan menjadi gangguan Dan menentang pekerjaan kita Jadi orang yang melakukan kebaikan, orang yang baik Akan menjadi gangguan bagi orang yang punya motivasi yang kurang baik dan orang yang mementingkan diri sendiri Maka akan mendatangkan iri hati Akan mendatangkan pikiran-pikiran dan 
perbuatan yang tidak berguna untuk orang lain, tetapi semata-mata untuk mencari untuk dirinya sendiri. Dan Yesus tadi juga memberikan pembelajaran kepada para muridnya. Itulah pemberitaan Yesus tentang penderitaannya yang kedua yang kita dengarkan dalam Perikop Injil Tuhan. Yesus memberitakan penderitaannya kepada para muridnya itu sampai tiga kali. Pemberitaannya yang pertama nanti kemudian diikuti dengan ajaran untuk menyerahkan nyawa. Dan pemberitaannya yang kedua tadi diikuti dengan ajaran untuk menghindarkan diri di dalam mencari kedudukan. Dan pemberitaan pemberitaan tentang penderitaannya yang ketiga diikuti dengan ajaran untuk melayani. Melayani. Yesus tahu bahwa sebagai manusia kita punya hasrat yang besar, keinginan yang besar untuk memiliki, untuk mempunyai, untuk kedudukan, untuk menjadi terhormat, menjadi tenar, tersohor, terkenal, hebat. Dan itu yang masih terus kita akui di dalam kehidupan kita dengan berbagai cara. Baik kita yang tadi disebut murid-murid Yesus maupun pada umumnya orang kebanyakan. Maka kita akan sulit bila kita merasa diri direndahkan, dilupakan, kurang dihargai. Pada waktu itu biasanya kita akan mengingat kebaikan yang kita lakukan tadi. Mengapa saya pernah membantu orang ini Tetapi sekarang dia lupa sama sekali kepada saya Dan lain sebagainya macam-macam Yesus tahu hasrat ini Untuk taran kemanusiaan kita Memang itu baik Bahwa ada keinginan kita semacam ini Untuk menjadi lebih baik Menjadi Punya orientasi hidup tetapi kalau itu menjadi tujuan satu-satunya untuk hidup itu yang menjadi permasalahan di dalam membangun motivasi kita. Maka banyak orang hanya karena mengerjakan ini tadi maka bisa saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, bahkan mengambil yang sebenarnya bukan haknya. Maka Inti dasarnya bagi yang fokus tadi adalah karena orang terus mau mementingkan dirinya sehingga egoisme kita, cinta diri kita sendiri semakin tinggi. Sedangkan kepedulian kita, kepekaan kita terhadap orang lain akan menjadi lemah, akan menjadi berkurang. Dan lihat tadi bagaimana para murid. Berbicara tentang siapa yang besar di dalam kerajaan Allah. Maka menanggapi itu, Yakubus memberikan jalan yang sangat baik, bahwa kita harus terus berusaha untuk memurnikan motivasi kita yang baik dan benar di dalam melakukan hal-hal yang baik. Yang pada gilirannya itu akan mendapatkan damai, akan memperbanyak kasih, akan menampakkan keadilan, cinta kasih. Dan Yesus tadi memberikan pengajaran yang sangat bermakna bagi para murid. Bila bawa jadi besar, maka orang harus Mau rela untuk menjadi kecil, untuk menjadi seorang yang berhati seperti anak kecil, yang segala gerakan yang ia lakukan bukan karena kemampuannya, tetapi tergantung kepada bapa, seperti anak kecil yang tak berdaya, tetapi ia.
seperti kita ketergantungan kita yang total kepada Allah itulah sebabnya kita terus mewaspadai diri di dalam melupakan Allah manakala kita mengalami kehidupan yang terus lancar sebab bisa bahaya bahwa orang akan melupakan Allah di dalam kehidupannya ketika segala-galanya ia mengalami yang baik segala-galanya berjalan lancar bahkan ketika tidak datang ke gereja ia seperti tetap merasa bahkan lebih sehat dari yang rajin-rajin ke gereja maka apa gunanya beragama beriman dan lain sebagainya pikiran-pikiran semacam itu perlu diluruskan maka ketergantungan kita yang semakin total kita sadari kita ayat kepada Allah perlu dibangun motivasi mengikuti Yesus maka perlu dikembangkan lagi kemuliaannya termasuk yang semua bapak ibu saudara saudari yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan pertemuan ini maka motivasi kita datang ke sini pun yang mungkin kita rajin terus tiap hari minggu sekurang kurangnya datang ke sini harus terus dibangun pertama dulu kita fokus ketika kita datang ke sini untuk apa apakah kita kalian memandang saya di sini tetapi terus kurang Sebab di sini sumber rahmat kita akan terima yang akan kita bawa pulang ke Tuhan. Dan macam-macam hal lain yang bisa mengganggu hubungan kita yang semakin akrab dengan Tuhan. Jadilah dan marilah menjadi murid-murid Yesus yang semakin dewasa, yang semakin matang, yang semakin berkembang di dalam iman, harap dan kasih, dan semakin buahnya di dalam kesaksian hidup yang nyata. Untuk berbalik tindakan kasih yang kita berikan Terutama kepada saudara-saudara kita yang sangat berkata Tuhan memberkati